অধ্যায় দশম পোহর প্রতিফলন আর প্রতিহরণ পোহরের প্রতিফলন পোহর দুটা স্বচ্ছ মাধ্যমের সন্ধিস্থলত আপতিত হলে আপতিত পোহরের কিছু অংশ পূর্বর মাধ্যম উভতি যায় এই পরিঘটনাক পোহরের প্রতিফলন বলে সন্ধিস্থলত পড়া রশ্মিক আপতিত রশ্মি আর পূর্বর মাধ্যম উভতি যাওয়া রশ্মিক প্রতিফলিত রশ্মি বলে পোহরের প্রতিফলনের নিয়ম দুটা আপতন কোন আর প্রতিফলন কোন সমান আপতিত রশ্মি প্রতিফলিত রশ্মি আর আপতন বিন্দুত টনা অবিলম্ব একে সমান্তরতে থাকে গোলাকার দাপন দুই ধরনের উত্তল আর অবতল যি গোলাকার দাপনের প্রতিফলক পৃষ্ঠন ভিতর ভাস খাওয়া তাক অবতল দাপন বলে আর যি গোলাকার দাপনের প্রতিফলক পৃষ্ঠন বাহির ভাস খাওয়া তাক উত্তল দাপন বলে মেরু প্রতিফলক পৃষ্ঠর মধ্যবিন্দু গোলাকার দাপনের মেরু বলে ভাস কেন্দ্র গোলাকার দাপন যদি গোলকর অংশ বিশেষ সেই গোলকটোর কেন্দ্র গোলাকার দাপনের ভাস কেন্দ্র বলে ফাস ব্যাসার্ধ গোলাকার দাপনের মেরু আর ফাস কেন্দ্রের মাজর দূরত্ব গোলাকার দাপনের ফাস ব্যাসার্ধ বলে মুখ্য প্রকাশ মুখ্য অক্ষর সমান্তরক অহা পোহরের রশ্মি সমূহ গোলাকার দাপনত প্রতিফলনের পাছত দাপনের মুখ্য অক্ষর ওপর থাকা যদি বিন্দু লো অভিহারী হয় অথবা দাপনের পিছফালে মুখ্য অক্ষর ওপর থাকা যদি বিন্দুর পর অপসারিত হওয়া যে লাগে তাকে দাপনের মুখ্য প্রকাশ বলে ফকাশ দক্ষ গোলাকার দাপনের মেরু আর ফকাশের মাজর দূরত্ব গোলাকার দাপনের ফকাশ দক্ষ বলে মুখ্য অক্ষ গোলাকার দাপনের মেরু আর ভাসকেন্দ্র সংযোগী কাল্পনিক রেখাডাল মুখ্য অক্ষ বলে ভাস ব্যাসার্ধ আর ফকাশ দৈর্ঘ্যর মাজর সম্পর্ক গোলাকার দাপনের ভাস ব্যাসার্ধ ইয়ার ফকাশ দৈর্ঘ্যর দুগুণ অর্থাৎ আর ইকুয়াল টু টাইস এফ পৃষ্ঠা ওয়ান সিক্সটি এইট পাত ভিত্তিক প্রশ্ন উত্তর অবতল দাপনের মুখ্য ফকাশর সংজ্ঞা দিয়া উত্তর এখন অবতল দাপনের মুখ্য অক্ষর সমান্তরক অহা পোহরের রশ্মিবর দাপনত প্রতিফলনের পাছত মুখ্য অক্ষর যুক্ত বিন্দু লগ লাগে তাকে দাপনখনের মুখ্য ফকাশ বলে দুই নম্বর প্রশ্ন গোলাকার দাপন এখনের ফাঁস ব্যাসার্ধ বিশ সেন্টিমিটার ইয়ার ফকাশ দক্ষ্য কি উত্তর আর ভাস ব্যাসার্ধ আর এফ ফকাস দক্ষর আমি এটা সম্বন্ধ পাইছিল আর ইকুয়াল টু টাইস এফ ইয়াত আর মান দিয়া আছে বিশ সেন্টিমিটার গতিকে হব এফ ইকুয়াল টু আর ডিভাইডেড বাই টু যেহেতু আর মান আমি টুয়েন্টি পালো টুয়েন্টি টুরে হরণ করলে কি হব দশ অর্থাৎ তাবুখনের ফকাস দক্ষ্য হব দশ সেন্টিমিটার তিন নম্বর এখন দাপনের নাম কোয়া যখনে থিয় আর বিবর্ধিত প্রতিম্ব গঠন করে উত্তর অবতল দাপন যেটা মেরু আর মুখ্য প্রকাশের মাজত থাকা লক্ষ্যবস্তুর অস থিয় আর বিবর্ধিত প্রতিম্ব গঠন হয় চাই নম্বর গাড়ির পিছলে চা দাপন হিসাবে উত্তল দাপন কিয় পছন্দ করা হয় উত্তর কারণ এইবিল দাপনে সদায় সরুক হলেও থিয় প্রতিম্ব গঠন করে তদুপরি এইবিল যেহেতু বাহির বেকা গতি এইবিল দৃষ্টিক্ষেত্র বহল সেইভাবে গাড়ি চালকের সমতল দাপন ব্যবহার করলে দেখা ক্ষেত্রতক উত্তল দাপন ব্যবহার করলে দেখা ক্ষেত্র অধিক পরিহরের হয় দাপনের সূত্র আর বিবর্ধন গোলাকার দাপন এখনের মেরু আর লক্ষ্যবস্তুর মাজর দূরত্বক লক্ষ্যবস্তুর দূরত্ব বলে ইয়াক ইউ আখরে সুচা হয় ঠিক একদরে দাপন এখনের মেরুর পর প্রতিম্বর মাজর দূরত্বক প্রতিম্বর দূরত্ব বলে ইয়াক ভি আখরে সুচা হয় আকো মুখ্য ফকাস আর মেরুর মাজর দূরত্বক ফকাস দৈর্ঘ্য বলে ইয়াক এফ আখরে সুচা হয় এই তিনটার মাজত একটা যুগসূত্র আছে এই সূত্রটা হয়েছে ওয়ান বাই ভি প্লাস ওয়ান বাই ইউ ইকুয়াল টু ওয়ান বাই এফ এই সূত্রটা ব্যবহার করে লক্ষ্যবস্তু বা প্রতিম্ব বা ফকাস দৈর্ঘ্য এই তিনটা নিরূপণ করবেন গোলাকার দাপনের চিহ্নর নিয়ম সমূহ জানি ল আহা যেহেতু লক্ষ্যবস্তু সদায় দাপনের সম্মুখতেই থাকিব গতি আমি সদায় লক্ষ্যবস্তু মান অর্থাৎ ইউ সদায় মাইনাস থাকিব আক প্রতিবিম্বটো কেতিয়াবা দাপনের সম্মুখ থাকিব পারে বা কেতিয়াবা দাপনের পিছফালে থাকিব পারে এটা দাপনের সম্মুখ থাকিলে মাইনাস হব আর দাপনের পিছফালে থাকিলে প্লাস হব ঠিক একদরে প্রতিবিম্বটা যদি থিয় হয় তেতিয়া প্লাস হব আর প্রতিবিম্ব যদি উলুতা হয় 
মাইনাস হব ঠিক একদরে অবতল দাপনের ফকাস বা অবতল লেন্সর ফকাস সদায় লেন্স বা দাপনখনের সম্পদ হয় সে ফকাস তো সদায় মাইনাস হব আক উত্তল লেন্স বা উত্তল দাপনের ক্ষেত্রে ফকাস তো যেহেতু পিছফালে হয় গতি ফকাস তো প্লাস হব বিবর্ধন গোলাকার দাপনে উৎপন্ন করা বিবর্ধনে প্রতিম্বরটু লক্ষ্যবস্তুর আকারের সাপেক্ষে কিমান গুণে ডর বা সরু তাকে বুঝায় ইয়াক প্রতিম্বর উচ্চতা লক্ষ্যবস্তুর উচ্চতার অনুপাতে প্রকাশ করা হয় ইয়াক সাধারণ স্মল এম আখরে সুচা হয় যদি লক্ষ্যবস্তু এইচ আর প্রতিম্বর উচ্চতা এইচ ডেস তে গোলাকার দাপনে উৎপন্ন করা বিবর্ধন হব এম ইকুয়াল প্রতিম্বর উচ্চতা ডিভাইডেড বাই লক্ষ্যবস্তুর উচ্চতা অর্থাৎ স্মল এম ইকুয়াল এইচ ডেস বাই এইচ বিবর্ধ বিবর্ধক এমর লক্ষ্যবস্তুর দূরত্ব ইউ আর প্রতিম্বর দূরত্ব ভির সম্পর্ক আছে ইয়াক এইদরে প্রকাশ করবি এম ইকুয়াল টু এইচ ডেস বাই এইচ ইকুয়াল মাইনাস ভি বাই ইউ যদি এমর মান ওয়ান হয় তেতিয়া প্রতিম্বর উচ্চতা আর লক্ষ্যবস্তুর উচ্চতা সমান হয় যদি এমর মান ওয়ানতক সরু হয় তেতিয়া প্রতিম্বর উচ্চতা লক্ষ্যবস্তুর উচ্চতাতক কম হব যদি এমর মান ওয়ানতক বেশি হয় তেতিয়া প্রতিম্বর উচ্চতা লক্ষ্য লক্ষ্যবস্তুর উচ্চতাতক বেশি হব পৃষ্ঠা ওয়ান সেভেন্টি ওয়ান পাঠ ভিত্তিক প্রশ্ন উত্তর প্রশ্ন থার্টি টু সেন্টিমিটার ভাস ব্যাসার্ধ উত্তল দাপন এখন ফকাস দৈর্ঘ্য নির্ণয় করা উত্তর আর ভাস ব্যাসার্ধ আর এফ ফকাস দৈর্ঘ্যর দাপন এখনের বাবে আমি একটা সূত্র পাইছিল আর ইকুয়াল টু টাইস এফ ইয়াত আর মান দিয়ে আছে থার্টি টু সেন্টিমিটার গতি এফ ইকুয়াল টু আর ডিভাইডেড বাই টু হব আর মান পাইছো থার্টি টু সেন্টিমিটার গতি কি হব থার্টি টু ডিভাইডেড বাই টু সেন্টিমিটার ইকুয়াল টু কি হব সিক্সটিন সেন্টিমিটার অর্থাৎ উত্তল দাপনখনের আমার ফকাস দৈর্ঘ্য কিমান পাম সিক্সটিন সেন্টিমিটার যদি অবতলর কথা কলে হয় তো আমি মাইনাস দিল হয় কারণ আমি পাইছিল যে অবতলর ফোকাস কি হয় মাইনাস হয় আর উত্তলর প্লাস হয় দুই নম্বর প্রশ্ন দিয়ে আছে অবতল দাপন এখনে ইয়ার সম্মুখ দশ সেন্টিমিটার দূরত্ব রখা বস্তু এটার তিন গুণে বিবরিত হওয়ার প্রতিম্ব গঠন করে প্রতিম্বটোর অবস্থান কি মানে আগতেই কিন্তু যে সদায় লক্ষ্যবস্তুর দূরত্ব ই ইউকাল টু মাইনাস হব আর তিন গুণে বিবর্ধিত সত বলে কে অর্থাৎ অবতল দাপনে যেহেতু সত প্রতিম্ব গঠন করেছে গতি এম ইকল এমর মান কি হব মাইনাস হব সত হলে এই তোমার অবতল দাপনের ক্ষেত্রে উলোটা হব সে লিখি এম ইকল টু মাইনাস থ্রি এটা আমি বিবর্ধনের সূত্র এটা পাইছিল বিবর্ধন এম ইকল টু মাইনাস ভি বাই ইউ এম অর্থাৎ আমি মাইনাস থ্রি দিল ইকুয়াল মাইনাস ভি আর ইউ থাই মাইনাস টেন বহালো এটা ভি গল তো কি হব মাইনাস থার্টি সেন্টিমিটার হব এখন যদি আমি ঠিক করে দাও এটা যেহেতু ভির মান মাইনাস থার্টি পালো গতি প্রতিম্বত দাপনখনের সম্মুখ ত্রিশ সেন্টিমিটার দূরত গঠন হব যদি ভিডিওবর চাই ভাল লাগিছে তেতিয়া হলে মই ইয়ার সেকেন্ড পার্টটা বনাম আর সেকেন্ড পার্টটা বনাবলে হলে তোমালোকে কমেন্ট করে মোক জানাবা ধন্যবাদ